ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്മാർട്ടിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന യൂസർ കാർ അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം കാറാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രീമിയം കാറാണ് ഓഡിയുടെ എ ഫോർ ആണ് നമ്മളെ എല്ലാം പുളകം കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ മൂവിയിലെ ജെയ്സൺ സ്റ്റാന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാഹനം നമ്മളെല്ലാം ഈ മൂവി കണ്ടിട്ട് കോരിത്തരിച്ച് പുളകം കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി ഒഴിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ കാണിക്കുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് സോ അതേപോലുള്ള ഈ എ ഫോർ വളരെ റീസണബിളായ പ്രൈസിന് ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മോഡൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും പന്ത്രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷനുമാണ് ഈ വാഹനം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഈ വാഹനം ഒരു റീ രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനമാണ് അതായത് കേരളമല്ല ഇവൻ്റെ സ്വദേശം ഇവൻ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള വാഹനമാണ് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള വാഹനമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുഖം ഒന്ന് ചൂളിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനമാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എക്സീഡ് നമുക്ക് ആദ്യം പുറമെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാച്ചിങ് ആവുന്നത് ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ക്രാച്ചസ് നമുക്ക് ബമ്പറിലും മറ്റും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഈ ഒരു പോർഷന് വലിയ സ്ക്രാച്ചസോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്കിവിടെ കാണാനില്ല ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓടിയുടെ അലോയ് വീൽസ് ആണ് ടയേഴ്സ് ആവറേജിൽ മേൽ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ഓടാനുള്ള ടയേഴ്സ് അതായത് പുതിയ ടയേഴ്സാണ് മുള്ളുകൾ പോലും ഇളകി പോയിട്ടില്ല പുതിയ ടയേഴ്സാണ് നല്ല രീതിയിൽ ടയേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡോറുകൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് നോണേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഡോർ റീപ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോറ് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ല ഈ ഡോറും റീപ്ലേസ്ഡ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് പുറകുവശത്തേക്ക് വരാം പുറകുവശത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പുറകുവശവും കാണാൻ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നല്ല സെൻസേഴ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓടി എ ഫോർ ഇത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏകദേശം എട്ടൊമ്പത് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഈ വാഹനം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വശങ്ങളിലേക്ക് വരാം ബാക്കിലെ ടയറുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിലെ ടയറ് പോലെ തന്നെ ബാക്കിലെ ടയർസും പുതിയ പുത്തനാണ് അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ടയർ ഈ ഡോറും റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്തേക്ക് വരാം ഈ ഒരു വശത്ത് മാത്രം ആണ് ഞാൻ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ കണ്ട ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രമാണുള്ളത് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ബമ്പർ ഒന്ന് ഇളകി ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് എക്സ്റ്റീരിയറിൽ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കിയത് ഇതുവരെ കണ്ടത് വേറെ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാനില്ല അപ്പോൾ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഒഴിച്ചാൽ വേറെ എല്ലാം എക്സ്റ്റീരിയർ ഓവറോൾ എക്സ്റ്റീരിയർ കണ്ടീഷൻ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് വാഹനം ഒന്നുകൂടെ പറയാം റീ രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനമാണ് ഇവൻ്റെ സ്വദേശം കേരളമല്ല കേരളത്തിന് പുറത്താണ് ഓടി എ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ വാഹനം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എക്സ്റ്റീരിയറിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നോക്കാം നമ്മളിരിക്കുന്നത് ഓടി എ ഫോറിൻ്റെ ഉൾവശത്താണ് പാട്ടിട്ടേക്കാണ് പാട്ട് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മോഡലും പന്ത്രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷനുമായ വാഹനം കേരളത്തിന് പുറത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു വാഹനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ പഴക്കങ്ങൾ അതായത് ഈ എട്ടൊമ്പത് വർഷത്തിൻ്റെ പഴക്കം നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയ ഒരു പ്രസ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഓടിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ക്രോമിയൊക്കെ ഇളങ്ങി മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പോർഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ അഴുക്കുകളാണ് നമുക്കത് റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള അത് മീൻസ് നമ്മൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അഴുക്കുകളെ സ്റ്റിയറിംഗ്
ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച റോണർ അപ്പർ തിരുന്ന് ഓടിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ ആൾ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയ പോയി എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇതിന് മർമ്മപ്രധാനമായ വേറൊരു ഘടകം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ വണ്ടി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം എഴുപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററാണ് ഈ വാഹനം ഓടിയേക്കുന്നത് എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ വാഹനം ഓടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓടി ഈ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഈ വാഹനം ഈ വാഹനം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ആളുടെ നമ്പർ തൊട്ട് താഴെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനം വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ആളെടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി തരും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വാഹനത്തിന് അവർ ചോദിക്കുന്ന അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ലാക്സ് അതായത് പത്തര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ വാഹനം വിൽക്കാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൈസ് പത്തര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കൂടി എ ഫോർ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഡീലാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക ഈ ഇത്രയും വർഷക്കാലപ്പഴക്കമുള്ളതിൽ അത്യാവശ്യം നീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വാഹനമാണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സ്ഥിരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിലൂടെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുതിയ വാഹന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരികയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തത് മാക്സിമം എത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ ഈ ചിലവൊക്കെ കേട്ട് ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം